。今晚你跟他们睡，我跟他们睡。嗯，不止还有他们，这里也许还有蛇，或是老鼠。老鼠，姐姐，我错了，我堂堂相府大少爷，你怎么能让我睡这儿吧？我没有让你睡啊。那字儿你看不了，图画总看得懂吧？好好跟你的马儿培养感情。哎，哎，小少爷，你没事吧？齐姑娘，我没事的。方才水姑娘教我缓解肌肉僵硬的办法，现在肌肉已经放松了，只不过此刻心脏跳的有点厉害，需不需要我看看？不用。要不要叫大夫？齐姑娘，我并没有觉得不舒服，反倒觉得很畅快。这水姑娘的办法确实很神奇。哦，对了，这是水姑娘让我教给你的，没什么事。我就先告辞了。启东墙欠下二百六十两银子，江府门口结清。你都看到什么了？呃，是这个吗？七姑娘，你是不是有什么不开心的事儿啊？有句话叫做“父母皆祸害”，家家都有本难念的经。我自打出生就没了爹娘，是江府把我抚养大的。虽然老夫人和大少爷对我都很好，可是我还是羡慕那些有爹有娘的孩子们。哪怕只让我见到他们一次，哪怕他们是我的祸害，我也觉得很幸福。最起码，你对他们都是美好的幻想，而不是糟糕的回忆。得想办法赶紧溜出去，这个水无下，阴魂不散，这该怎么办呢？哎，吓我一跳！苹果，大少爷，水姑娘实在太恐怖了，还不是你动作不标准？快想办法让我出去。我可不敢跟水姑娘对着来，除非……除非什么？我想做一款睡眠粉糕，需要珍珠粉，要是能预知我下月的凤仪，你少跟我讨价还价啊！不对啊，你要做那个什么什么粉，送人的吧？哈哈，情窦初开了，齐姑娘。你是怎么看出来的？废话，你都快把他当少爷了。这两天，我和齐姑娘已经聊到了精神层面。齐姑娘完美的解读了我的内心。你给我打住啊！本少爷的钱都交给了水无瑕了，我没钱。那这可怎么办？我好不容易弄来的三七花，耽搁了可就废了。三七花是什么？睡眠粉膏的精华呀，呃，遇到水就会溶解，接触肌肤五分钟之内就能让人进入深度睡眠，这样才能保证让肌肤得到更好的休息。哎，那东西在哪儿啊？那还差一个月的风衣
照顾的还挺好的，他们是人类的好朋友，我可不能亏待他们。本少爷识时务，屈尊迁就一下你的规矩，反正也没多少时间。嗯，那正好，场上比试吧。走吧。平日不烧香，临时抱佛脚。数年来未曾用功，只靠临阵磨枪可是赢不了的。境由心造，事在人为，你又怎知道大少爷赢不了呢？哼，走。二位公子同时射箭，射中靶心为十分，依次递减一分。比比准头，在竞争中提高。师哥，这把劲这么小，我肯定射不到。你就当那是豌豆。但是我的速度又没有我地快。你就当箭筒里有蛇，你可以的。行吧。小少爷，注意距离、角度、速度。嗯，比赛开始。小少爷，十分。无暇，大少能射中靶子就已经不错了。输了的话不怪你。德龙，万一被我赢了，不要太自责哦。五环，大少爷。可以的。小少爷四十分，大少爷三十二分。小少爷领先八环了，我们赢定了。那倒也未必吧。集中注意力，加油！江天灵四十环，江白玉三十九环。白玉，你竟然差点赢了他！呃，遇到水就会溶解，接触肌肤。分钟之内就能让人进入深度很手辣，笑什么笑？你怎么在这儿？啊，我我我特意在奶奶院子中给你采的玫瑰花瓣。你又在玩什么？水哥，你怎么能这么想呢？我是啊。
看你辅导我，日夜操劳，身心疲惫，所以特意给你打的洗澡水，然后让你解解乏。出去，谁出去。哎哎。水哥，这些东西呢，都是我特意为你准备的。这是西域的皂酒，用它来洗头发，对头发特别特别好。还有，这是江南丝纺的浴巾，如丝般顺滑，它对皮肤啊也特别特别好。你别以为这些东西可以收买我，我跟你说，要不是因为你今天表现的还不错，我就……水哥。水哥，水哥，这药效也太快了吧！哎哎，你们两个，大山，那个水姑娘在里面待了很长时间都没出来，你们快进去看看，别出事了。是。叫人送一盒珍珠粉作为信号，送到江府，就说是我买的。来人，水姑娘，你终于醒了。这盒子是什么时候送来的？半个时辰前，当时您还在睡。半个时辰前。嗯，行，我知道了，你先出去吧。谁啊？是我，卖凤尾针的。凤尾针我带来了，人呢？东西呢？说，这凤尾针从哪儿来的？是。沈经理，又是你吴小姐，我就是小六，巴西姐让我在这儿等您呢。有劳。哦，你把这个带上。
这是我朋友，想找您打听点事儿。不像是自己人呐。是不是自己人，还不是您说了算。小姐，有什么事儿我就先回赌馆了。嗯，有了。好。这小子最近病殃殃的，好像传染了什么流行的炸疾，得了一个什么赤金凤尾针，好像是换了钱瞧病去了吧？嗯以伤口现在的深度来说，出门十步你会心跳加速，再过十步你会因为伤口失血过多而心脏骤停，片刻之后你就会休克而死。沈大侠，你若是信得过我们，我们可以帮助你。这个是我们狼牙阁的秘药，狼牙灵草，药性极强，可以瞬间打通你的五脉，暂缓伤情。我会循序渐进的下药，不会伤到你的
。凤尾针是不是你的呀？他也是冲着肖开珍来的。马爷息怒，我已经派人追查沈清离底细，我估计沈清离受重伤，活命都成问题，不会再来打扰马爷了。人都跑了，抢个针有个屁用？看这针口的雕饰。像是才修补过的痕迹，能有这样手艺的工匠，程安成恐怕没有几个。你知道该怎么办吧？是。是沈大侠不会不行了吧？哎，行了行了行了。哎，起效果了。晕了呢，又晕了坐下，好些了吗？好多了，多谢二位。救命之恩，申伯定会报答。报恩的事以后再说吧。今后呢，我会在府里把药熬好，送到这里来为你治疗。你的伤不轻，明晚就得用药。哎，沈大侠，你可是崇安第一剑客，从未听说过你有败绩。今晚到底是什么人？能把你给打伤了？也许，也许是拍卖会上那帮强盗，因为我害他们丢了那赤金凤尾针，他们可能是来报仇的。你，你可知道凤尾针的去向？崇安之大，无异于大海捞针，怕是找不到了。师傅，怎么了？安琪，他们干的。我跟他们对峙的时候，遇到了水无瑕，他用蓝牙阁的灵草救了我，暂时缓解了。还好有这水无瑕，他抓住了救命的黄金时间。卖家呢？卖家我放走了。他说那针是他偷的，但是偷了谁的我还在查。那就麻烦师傅把全川所有的药材铺一个一个查清楚。你放心，一旦有消息，我老办法通知你。六千两银票，拿去给那些难民吧。好啊你！不是，咱有什么事儿，能不能等会儿再说？我现在不方便。你有什么不方便？我我洗澡呢，我。你这什么爱好？你大晚上的洗什么澡啊你？你为什么不点灯啊
我我就这癖好，你你赶紧出去。不是，你没什么事吧？我一直能闻到一股血腥味儿，哪儿冒出来的？血血腥味儿？哪有血腥味儿？什么血腥味儿？我怎么闻着？我跟你说，我现在什么都没穿。你们兰兰和侍女应该没有伺候少爷搓澡的规矩吧？你赶紧出去出去。就就你这边。哎，别别别，停停停停！那我跟你说，你不能告诉别人。你说，我吃了这个，这这什么药啊？华灯坊的药。你你说清楚点。这是华灯坊的气血宣扬丹，我最近不过头了，所以流鼻血。你。虎狼之药我先没收了，你赶紧的，洗了起来，去背那个策论，一个字都不许给我落下啊少爷，我叫你半天了，你干嘛呢？我这好不容易弄来的珍珠粉，全让你给弄洒了。明天我还得给齐姑娘呢。你哪来的珍珠粉啊？啊，是水姑娘的，可是她皮肤那么好，根本用不上。哎，对了，我有一款睡眠粉膏，不用胭脂也能白里透红。你帮我起个名字呗。嗯，白里透红，面若桃花。姑娘用了它，定会想与它耳鬓厮磨。嗯嗯，不如就叫它面膜吧。面膜啊，面膜，好名字，好名字吧？面膜好吧？好，那这样吧，云城，呃，以后只要水哥不要的东西，我都偷偷拿过来给你。好，好，好吧。好，那你帮个忙。好。把这个抽在衣服上。明天呢，水哥要考我，但是我背不下来。嗯，到时候你就站在他身后，我要偷偷的看。这么多字儿，一件衣服哪写得完啊？写得完，怎么写不完？大少爷，过分了啊！背。呃，姐。解解解，得之共也。呃，奢奢奢奢这之大也。嗯，怎么了，水姑娘？嗯、继续。呃，故而，呃。是以，是以而助连。有事吗，水姑娘？没事儿，继续。是，是鱼儿，呃，呃，呃。怎么办呀，大少爷？人家字儿写的比你好看呢。哎，过奖过奖，我们云城啊，就这么点手艺了是吧？<笑>还敢说？哎，水哥，不是我不想背，是这玩意儿，我觉得根本写的就不对。胡说！
郭子健大学士的策略有什么不对的？行，那如果我能驳了你，你就饶了我。行，你只要能挑出一个错，我今天真的放了你。这个策略讲的无非就是什么捡什么得，在我看来就是让我们节衣缩食，这根本就是包藏祸心，不顾百姓死活啊。咱们就以燕窝为例，崇安的富人呢喜欢吃燕窝，市价可以卖到五斤一两；海南的燕窝呢，市价是一斤一两。你可知这是为何？商人重利，我们自然要节俭，制裁那些奸商啊。奸商固然可恶，但这根本就不是重点。他们大可以贩卖粗布、粮食，靠这个来赚钱。那在海边生产燕窝的人。他们靠什么生存啊？这海边呢，耕田稀少，男人呢以打鱼为生，女人呢自小以采燕窝为家里赚钱。他们每日每夜不顾风吹雨打，艰辛的攀爬。这天下人都爱吃燕窝，这市价才能卖到一斤一两。若天下人都不吃燕窝，那这燕窝在当地和粪土。又有何区别？嗯，正是因为如此，才有商队回去。如果商队不去的话，那赶脚的怎么办？客栈怎么办？那周边的小贩们该怎么办？这国之根本啊，在于民生；民生之根本呢，在于经济；经济之根本，在于货物的流通和生产。这小小的一个燕窝，却关乎到平常百姓的生存。水哥，你可曾想过这些？吃吧。为了预防炸鸡，府里用千金人和脖子人入了菜，用干姜和细心入了粥。你若是吃不惯，我帮你加蜂蜜来。呃，不劳烦，不劳烦。水哥，你直说吧，是不是我最近又做错了什么？没有啊。那你为什么突然对我这么好？这个。你说咱俩熟吗？不熟啊！啊不不不不，熟熟熟！你看啊，这才短短两天，你就把我玩明白了。可我感觉不熟。原本呢，我以为你只是一个贪玩的少爷，可是没想到你居然还有这样的见解。你以我每分一碗燕窝，海边就有一户人家会变得富裕。这种解读角度，既新颖又很积极。<笑>水哥，你是在夸我吗？那其实不瞒你说，像我经常出入华东坊这样的娱乐场所呢，不仅仅是为了贪图享乐，更是为了了解百姓疾苦。行了，不要嘚瑟了。你只是让我感到很奇怪，因为你既能说出“国之根本在于民生，民生之根本在于经济”。但是又能说出“天生我材必有用，今晚喝酒我没空”，所以我就是想问你，到底哪个你才是真的你？